நான்கு மணி நேரம் ஐந்து மணி நேரம் ஒவ்வொரு குழுவுக்கும் தன்னுடைய கையால் அந்த சுழல் நிதியையோ கடன் நிதியையோ வழங்கி அவர்கள் சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும் என்று வாழ்த்தி அனுப்பினார் என்றால் அது தலைவர் கலைஞருடைய அந்த மகளிர் சுய உதவிக்குழு என்ற அந்த மகத்தான திட்டம்தான் காரணம் அதுவரை வங்கி பக்கமே போயிடாத பெண்கள் எல்லாம் வங்கிக்கு செல்ல ஆரம்பித்தார்கள் வங்கிக்கு அவர்கள் செல்ல செல்ல இன்றைக்கு வங்கியிலே சென்றால் பெண்கள் தான் பெருமளவில் இருக்கிறார்கள் மகளிர் சுய உதவிக்குழுவினர் பெருமளவில் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லுகின்ற அளவிற்கு இன்றைக்கு பெண்களுடைய வாழ்க்கை தரம் உயர்ந்திருக்கிறது சமூக அந்தஸ்து உயர்ந்திருக்கிறது அவர்களுக்கு ஒரு தனி அதிகாரம் வந்ததாக அவர்கள் உணர்கின்ற அளவிற்கு அந்த மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுடைய செயல்பாடு அமைத்திருக்கிறது அதற்கு காரணமானவர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் தான் இப்படி சமூகத்திலே நம்மை வளர்த்து ஆளாக்குகின்ற அந்த தாய்மார்களை அவர்களுக்கான இடத்தை வழங்க வேண்டும் என்று எல்லா விதத்திலும் அது வேலை வாய்ப்பாக இருந்தாலும் உள்ளாட்சி அதிகாரமாக இருந்தாலும் பொருளாதார முன்னேற்றமாக இருந்தாலும் எல்லா விதத்திலும் சொத்துரிமையிலே பங்காக இருந்தாலும் எல்லா விதத்திலும் அவர்களுக்கான இத்தனை முயற்சிகளையும் எடுத்து வெற்றிகரமாக்கியவர் சாத்தியமாக்கியவர் தலைவர் கலைஞர் மாத்திரமே இந்தியாவில் இந்த சாதனையை நாம் பட்டியலிட்டு அடிக்கினால் மற்ற மாநிலத்தில் இருக்கின்றவர்கள் நிச்சயமாக அதிசயித்து தான் போவார்கள் ஆனால் நமக்கு இவையெல்லாம் தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுகளிலே சாத்தியப்பட்டு போன காரணத்தினால் ஏதோ ஒரு இயல்பான காரியம் போல நமக்கு தோன்ற தோன்றலாம் ஆனால் இன்றைக்கும் வட மாநிலங்களில் சென்றால் பெண்கள் ஆண்களுக்கு சமமாக அமர்கின்ற அந்த காட்சியை நாம் காண முடியாது வெளியிலே வந்து அவர்கள் செயல்படுகின்ற காட்சியை காண முடியாது அந்த காட்சியெல்லாம் தமிழகத்திலே முதன் முதல் அமல்படுத்தப்பட்ட காரணத்தினால் தான் மெல்ல மெல்ல தென் மாநிலங்களில் இன்றைக்கு அது பறந்திருக்கிறது விரிந்திருக்கிறது இப்படி எல்லா விதத்திலும் இந்த சமூக பெண்களுடைய சமூக நீதிக்கு வித்திட்டவர் என்றார் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் தான் அதே போல தான் அவருடைய ஒவ்வொரு பயணத்திலும் இந்த சமூக நீதியை கண்ணாடியை பெரியார் கண்ணாடி மாட்டிக்கொண்டு பார்ப்பது என்பார்களே அது போல அந்த சமூக நீதி கண்ணாடியை அவர் மாட்டிக்கொண்டு அவர் செயல்பட்ட காரணத்தினால் தான் இந்த இடஒதுக்கீடு ப பிரச்சனைகளும் மண்டல் கமிஷன் அமல்படுத்துவதற்கு அவர் மிக முக்கியமான காரணகர்த்தாவாக இருந்தார் நம்முடைய திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி தமிழகத்தில் இருக்கின்ற பொழுது ஒன்றிய அரசினை வி பி சிங் அவர்கள் பிரதம அமைச்சராக அமர்ந்திருந்த நேரத்தில் அவருக்கு அழுத்தம் கொடுத்து ஒன்றிய அளவில் இருபது அந்த மண்டல் கமிஷன் இடஒதுக்கீடை கொண்டு வர வேண்டும் என்ற அந்த முன்னெடுப்பை செய்தவர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் அதுவரை பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கான இடஒதுக்கீடு என்பது ஒன்றிய அளவிலே கிடையாது திரு வி சிங் அவர்கள் அந்த பொறுப்பிற்கு வந்த பிறகு பிரதம அமைச்சராக ஆன பிறகு தான் அந்த எண்பத்தி ஒன்பது தொண்ணூறு காலகட்டத்தில் தான் இந்த பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கான இடஒதுக்கீடு இந்தியா முழுவதற்கும் அமல்படுத்தப்பட்டது என்பதே இன்றைக்கு இருக்கின்ற பலருக்கும் தெரியாத ஒரு செய்தி இந்திய நம்முடைய தமிழகத்திலே வெகு ப பல நாட்களாக திராவிட ஆட்சி நீதி கட்சி ஆட்சியிலே அமல்படுத்தப்பட்ட அந்த பிற்படுத்தப்பட்டதற்கான இடஒதுக்கீடு என்பது ஏக இந்தியாவிற்கும் சென்றது என்றால் அது தலைவர் கலைஞருடைய முன்னெடுப்பிலே மறைந்த சமூக நீதி போராளி வி பி சிங் அவர்களுடைய அந்த செயல்பாட்டால் தான் அன்றைக்கு அந்த மண்டல் கமிஷன் கிடைத்தது அந்த மண்டல் கமிஷன் அறிக்கை அமல்படுத்தப்பட்ட போது ஒன்றிய அளவிலே மிகப்பெரிய எதிர்ப்பு அன்றைக்கும் அந்த எதிர்ப்பை முன்னெடுத்தவர்கள் பாஜகவினர் தான் டெல்லியிலே அந்த இடஒதுக்கீடை எதிர்த்து கல்லூரி மாணவர்களை தீ வைத்து கொளுத்தி அவர்கள் தீ குளித்ததாக ஒரு செய்தியை பரப்பி அந்த இடஒதுக்கீடுக்கு மிகப்பெரிய நெருக்கடியை கொடுத்தார்கள் ஆனால் வி பி சிங் அவர்கள் மிக தெளிவாக சொன்னார் தலைவர் கலைஞருடைய உறுதுணையோடு நான் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் இதற்காக நான் மண்டல் கமிஷன் மூலம் செய்தே தீர்வன் என்று செய்து காட்டி அதனால் அந்த ஆட்சியையும் அவர் இழக்கின்ற சூழல் ஏற்பட்டது இப்படி தமிழ்நாட்டு அளவில் இருந்த அவருடைய சமூக நீதி செயல்பாடு என்பது ஒன்றிய அளவிற்கும் சென்றது என்றால் அது மண்டல் கமிஷன் மூலமாகத்தான் அப்படித்தான் பெண்களுக்கான அந்த சமூக நீதியும் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் வித்திட்டது தான் இன்றைக்கு இந்தியா முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் நடைமுறைக்கு வந்திருக்கிறது அந்த வழியில் தான் இன்றைக்கு நம்முடைய கழக தலைவர் மாண்பு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் தொடர்ந்து பல்வேறு காரியங்களை சமூக நீதிக்கு செய்து வருகிறார்கள் அதில் முக்கியமாக பெண்கள் இன்னும் முன்னேற வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் தேர்தல் நேரத்தில் கொடுத்த வாக்குறுதி மிக முக்கியமான வாக்குறுதி மகளிர் கட்டணமில்லா பயணம் செய்யலாம் அரசினுடைய நகர பேருந்துகளில் என்று சொன்னதை ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் அமல்படுத்தினார் மிகப்பெரிய நிதி நெருக்கடி அதிமுகவினர் தமிழக அரசினுடைய நிதி கஜானாவை சூறை அடிவிட்டு சென்ற சூழல் இன்னொரு புறம் கொரோனாவால் பொருளாதார நெருக்கடி இதற்கெல்லாம் இடையிலும் 
நான் சொன்னதை செய்து காட்டுவேன் என்றுதான் நம்முடைய மாண்பு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தளபதி அவர்கள் மகளிருக்கு கட்டணமில்லா பயணத்தை அமல்படுத்தினார்கள் இந்த ஆண்டு அதற்காக ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு கோடி ரூபாயை ஒதுக்கி இருக்கிறார்கள் ஒரு நாளைக்கு நாற்பது லட்சம் பெண்கள் அதன் மூலமாக பயணம் செய்கிறார்கள் ஏதோ அதில் பயணம் செய்தார்கள் என்றால் அவர்கள் பொழுதுபோக்காக பயணம் செய்யவில்லை பல்வேறு நேரங்களில் பல்வேறு தொலைக்காட்சி ஊடகங்களில் அவர்களை பேட்டி எடுக்கின்ற போதெல்லாம் கிடைக்கும் செய்தி அதே போல் மாநில திட்டக்குழு ஒரு அறிக்கையை தயார் செய்து ஆய்வு மேற்கொண்டு தயார் செய்து தாக்கல் செய்த போது கிடைத்த செய்தி என்னவென்றால் வேலை தேடுகின்ற பெண்கள் அதே போல் வேலைக்கு குறைந்த சம்பளத்தில் செல்கின்ற பெண்கள் அதே போல் சிறு வியாபாரம் செய்கின்ற பெண்கள் இவர்களுக்கெல்லாம் இந்த கட்டணமில்லா பயணம் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய பொருளாதார சுதந்திரத்தை தந்திருக்கிறது அவர்கள் பேருந்து கட்டணத்திற்காக செலவு செய்த தொகை அவர்களுக்கு மிச்சமாகின்ற காரணத்தினால் ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கையை பெற்றிருக்கின்றால் நம்முடைய தலைவர் க தளபதி அவர்களை அவர்கள் வாழ்த்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் சராசரியாக அறுநூறு ரூபாயிலிருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் வரை ஒரு பெண்ணுக்கு இதன் மூலமாக மிச்சமாகிறது என்பதை மாநில திட்டக்குழு தன்னுடைய அறிக்கையிலே வெளிப்படுத்தியிருக்கிறது சராசரியாக எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு பெண்ணுக்கு எண்ணூற்றி எண்பத்தி எட்டு ரூபாய் அவர்களுக்கு மிச்சமாகிறது இதை தங்களுடைய பிள்ளையுடைய கல்வி செலவுக்கு பயன்படுத்துகிறார்கள் பெற்றோருடைய மருத்துவ செலவுக்கு பயன்படுத்துகிறார்கள் இல்லை தங்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தி கொள்ள செலவு கொடுத்துக்கிறார் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்று ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவருடைய முன்னேற்றத்திற்கு இன்றைக்கு இந்த திட்டம் ஒரு மகத்தான ஒரு திட்டமாக இருக்கிறது இந்த மகத்தான வெற்றியை பார்த்த காரணத்தினால் தான் பக்கத்தில் இருக்கின்ற கர்நாடக மாநிலத்தில் தேர்தல் நேரத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பாக வெளியிட்ட தேர்தல் அறிக்கையில் இதை முன் அறி இதை நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் செயல்படுத்துவோம் என்று அறிவித்தார்கள் ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் அவர்களும் செயல்படுத்தியிருக்கிறார்கள் இப்படி ஒரு மிக சிறந்த திட்டமான தமிழகத்தினுடைய ஒரு தனியார் தொலைக்காட்சி எடுத்த ஒரு கருத்து கணிப்பிலே பொதுமக்களிடத்தில் எடுத்த கருத்து கணிப்பிலே நம்முடைய முதல்வருடைய முத்தாய்ப்பான திட்டங்களில் முதல் திட்டம் எது என்பது பெரும்பான்மையானோர் சொன்ன திட்டம் இந்த மகளிருக்கான கட்டணமில்லா பயண திட்டம் அதே போன்றுதான் புதுமை பெண் திட்டம் தேர்தல் நேரத்தில் கொடுத்த வாக்குறுதி கிடையாது இது ஆனால் கல்வியிலே தமிழகம் எப்படி இருக்கிறது என்று தொடர்ந்து ஆய்வுகளை மேற்கொள்கின்ற பொழுது அதில் பெண்கள் இன்னும் உயர்கல்வி பெற வேண்டிய சூழல் இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்த காரணத்தினால் தான் தேர்தல் நேரத்தில் சொல்லாத வாக்குறுதியும் நம்முடைய மாண்பு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் இன்றைக்கு நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள் அரசு பள்ளியிலே ஆறாம் வகுப்பிலிருந்து பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரை படிக்கின்ற பெண் குழந்தைகள் கல்லூரி படிக்க போகின்ற நேரத்தில் அவர்களுக்கு மாதம் ரூபாய் ஆயிரம் வழங்கப்படும் என்று அறிவித்திருப்பது ஒரு மிக சிறப்பான திட்டம் ஏழை எளிய குடும்பத்தை சேர்ந்த பெற்றோர் விவசாய கூலியாக இல்லை தினக்கூலியாக விவசாய சிறு விவசாயிகளாக இருப்பவர்கள் செலவு செய்து தங்களுடைய பெண் பிள்ளையை படிக்க வைக்க வேண்டுமா திருமணம் செய்து வைத்து விடலாமே ஒரு எண்ணத்தோடு இருக்கின்றவர்களுக்கு இப்பொழுது எங்கள் முதலமைச்சர் எங்களை படிக்க வைக்கிறார் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் அவர் தருகிறார் அந்த செலவிலே நாங்கள் படித்துக் கொள்கிறோம் என்று அந்த பெண் குழந்தைகள் அந்த பெற்றோரிடத்தில் செல்லி தங்களுடைய உயர்கல்வியை பெறுகின்ற வாய்ப்பை நம்முடைய மாண்புகள் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் வழங்கியிருக்கிறார்கள் ஏற்கனவே ஒரு செய்தி உண்டு இந்திய அளவிலே உயர்கல்வியிலே அதிகமாக இருக்கின்ற மாநிலம் எது என்றால் நம்முடைய தமிழ்நாடு தான் ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் உயர்கல்வி பெற்றிருக்கின்ற மாநிலமாக இருக்கிறது மற்ற தமிழ்நாடு தவிர்த்த மற்ற மாநிலங்கள் இந்திய அளவிலான சராசரி என்பது இருபத்தி ஆறு சதவீதமாக இருக்கிறது அந்த இருபத்தி ஆறு சதவீதத்தை ஐம்பது சதவீதமாக உயர்த்த வேண்டும் உயர்கல்வி பெறுகிறவர்களுடைய எண்ணிக்கையை உயர்த்த வேண்டும் என்று ஒன்றிய அரசு இலக்கு நிர்ணயித்திருக்கிறது ஆனால் இந்த நேரத்தில் ஐம்பத்தி ரெண்டில் இருக்கின்ற நாம் எழுதி வைத்துக் கொள்ளலாம் இன்னும் ஒரு ஐந்து ஆண்டு காலம் ஆறு ஆண்டு காலத்திலே இந்த புதுமை பெண் திட்டத்தின் காரணமாக தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் உயர்கல்வி பெற்றிருக்கிறார்கள் என்ற செய்தியை நாம் பெறுவோம் அந்த அளவிற்கு ஒரு மகத்தான திட்டம் சமூகத்திலே ஒரு மிகப்பெரிய மறுமலர்ச்சியை ஏற்படுத்த போகின்ற திட்டம் ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சியை ஏற்படுத்த போகின்ற திட்டம் இந்த புதுமை பெண் திட்டம் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதிலே முதலமைச்சராக இருந்திருக்கின்ற பொழுது ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்தார் திருமணமாக காத்திருக்கின்ற ஏழை எளிய குடும்பத்து பெண்களுக்கு அவருடைய திருமணத்தை செய்து கொள்வதற்கு அரசின் சார்பாக நான் நிதியுதவி வழங்குகிறேன் ஒன்று திட்டத்தை அறிவித்தார் அந்த திருமணத்திற்காக அப்படி வழங்குகின்ற பொழுது அவர் ஒரு அதற்கு ஒரு கண்டிஷன் வைத்தார் அதுதான் அதில் தலைவர் கலைஞருடைய சாமர்த்தியம் சாதுரியம் அவருடைய புத்தி கூர்மை என்பது ஏழை குடும்பத்து பெண்களுக்கு நான் அந்த தொகையை தருகிறேன் என்று சொல்லியிருந்தால் எல்லோருக்கும் கிடைத்திருக்கும் அதனால் அவர் சொன்னார் எட்டாம் வகுப்பு படித்த பெண்ணுக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் திருமணத்திற்கு உதவியாக என்று அறிவித்தார் அந்த எட்டாம் வகுப்பு படித்
அனுப்ப கூட மனம் இல்லாத பெற்றோர் மெல்ல மெல்ல தங்கள் பிள்ளைகளை எட்டாம் ஓரை வரை படித்து விடணும் எட்டாம் ஓடிச்சா தலைவர் கலைஞர் திருமணத்திற்கு கொடுக்கின்ற அந்த தொகை வரும் நம்முடைய பிள்ளையுடைய திருமணத்தை நாம் நடத்துவதற்கு அது உதவியாக இருக்கும் என்று அதற்கு மேல் எட்டாம் வகுப்பு மேல் படிக்க வரை படிக்க வைத்தார்கள் அடுத்த கட்டம் பத்தாம் வகுப்பு வரை படித்திருந்தால் ரூபாய் பத்தாயிரம் வழங்கப்படும் என்று உயர்த்தினார் தலைவர் கலைஞர் அது பின்னர் பிளஸ் டூ கல்லூரி என்று உயர்ந்து இன்றைக்கு கல்லூரி படித்து வகுப்பு படித்திருந்தால் என்ற நிலை வரை வந்தது என்றால் இன்றைக்கு பெண்கள் ஒரு கிராமத்திற்கு போனால் குறைந்தபட்சம் பிளஸ் டூ படித்திருக்கிறார்கள் என்று நாம் கேள்விப்படக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கிறது என்றால் அது தலைவர் கலைஞர் கொண்டு வந்த அந்த திட்டம் ஏழை பெண்களுக்கான திருமணத்திற்கு வழங்குகின்ற இலவச உதவித்தொகை திட்டம் அது அவர்களுக்கு அந்த தொகை வழங்கப்படும் என்ற எண்ணத்தோடு கல்விக்கு வர வேண்டும் என்று கொண்டு வந்த திட்டத்தை இன்றைக்கு நம்முடைய மாண்பு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் நீ படிக்கும் போதே அந்த உதவித்தொகையை தருகிறேன் நீ படித்து மேலே வா என்று ஒவ்வொரு பெண் குழந்தையும் கை தூக்கி மேலே விடு விடுகின்ற ஒரு செயலைத்தான் செய்திருக்கின்றார் அதுதான் ஒரு மக மகத்தான சமூக நீதி செயல்பாடு இப்படி எல்லா விதத்திலும் சமூகத்திலே சமூக நீதியை நிலைநாட்டுகின்ற அந்த எண்ணத்தோடு ஒவ்வொரு செயலும் செய்கின்ற அந்த திட்டத்தின் அடிப்படை தான் இந் நாளை மறுநாள் பேரறிஞர் பெருந்தகை அண்ணாவுடைய பிறந்த நாளில் நம்முடைய மாண்பு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் துவங்கி வைக்க இருக்கின்ற மகளிர் உரிமை தொகை ஒரு வீட்டிலே குடும்ப தலைவியாக இருக்கின்ற பெண்ணை எல்லோரும் என்ன கேட்டால் சும்மா இருக்கிறாங்க சும்மா இருக்கிறாங்கன்னு தான் சொல்லுவார்கள் அவர் தான் அந்த குடும்ப தலைவி அந்த குடும்பத்தை இயக்குகிறவர் என்ற அந்த உணர்வு கூட இல்லாமல் ஏதோ ஆண் வெளியிலே சென்று வேலை செய்து வருகின்ற காரணத்தினால் வீட்டிலே இருக்கின்ற பெண் சும்மா இருக்கிறார் என்று சொல்கின்ற அந்த சூழலை மாற்றுவதற்கு தான் அவர்களுக்கு அந்த உரிமை தொகை அந்த குடும்பத்திலே அந்த குடும்பத்தை எல்லா சுமையிலையும் தாங்கி கொண்டு வழி நடத்துகின்றவர் அவர் தான் அவருக்கு அந்த உரிமை தொகை வழங்க வேண்டும் என்று தான் நம்முடைய மாண்பு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் திட்டமிட்டு நாளை மறுதினம் ஒரு மகத்தான திட்டம் துவங்க இருக்கிறது அந்த மகளிர் உரிமை தொகை திட்டம் இதுதான் சமூக நீதி இப்படி எல்லா விதத்திலும் ஒவ்வொரு இடத்திலும் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்காக குரல் கொடுக்கின்ற இயக்கம் நம்முடைய திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்ற அடிப்படையில் தான் நம்முடைய தலைவர் கலைஞருடைய வழியிலே தளபதி வழியிலே நம்முடைய மாநில இளைஞரணி செயலாளர் மாண்புமிகு இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை மற்றும் சிறப்பு திட்டங்கள் செலாக்கத்துறையினுடைய அமைச்சர் நம்முடைய சின்னவர் மரியாதைக்குரிய உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் சமூக நீதிக்கு எதிரான அந்த நீட் எதிர்ப்பு போராட்டத்தை மிக தீவிரமாக கையில் எடுத்து செயல்படுகிறார் இந்த நீட் என்பது சமூக நீதிக்கு மிக 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 ஆபத்தான ஒரு திட்டம் ஒரு நான்கு பேர் எம்பிபிஎஸ் படிப்பதற்காக இவர்கள் ஏன் போராட வேண்டும் என்று கூட அதிமுகவில் இருக்கிற அறிவிலிகள் பேசுகின்ற சூழலை இன்றைக்கும் நாம் பார்க்கிறோம் அந்த அறிவிலிகளுக்கு தெரியாது இது வெறும் எம்பிபிஎஸ் படிப்பவர்களுக்கான போராட்டம் மாத்திரமல்ல இந்த ச நீட்டுக்கு எதிரான போராட்டம் என்பது கிராமப்புறத்தில் இருக்கின்ற ஏழை எளிய மக்களுக்கு எதிரானது இந்த நீட் சமூக நீதிக்கு எதிரானது இந்த நீட் மாநில உரிமைக்கு எதிரானது இந்த நீட் அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கே எதிரானது இந்த நீட் ஒரு காலத்தில் சமஸ்கிருதம் படித்தவர் தான் மருத்துவம் படிக்க முடியும் எம்பிபிஎஸ் படிக்க முடியும் என்று நீட் தேர்விற்கு முன்னோடியாக ஒரு திட்டம் இருந்ததைத்தான் நம்முடைய முன்னோடி இயக்கமான நீதி கட்சி முடித்து போட்டது அப்படி முறித்து போட்ட காரணத்தினால் தான் ரங்கபாஷ்யம்களும் தேசிகாச்சாரிகளும் மருத்துவர்களாக இருந்த காலம் மாறி குப்புசாமியும் சாதாரண ஐயனாரும் இன்றைக்கு மருத்துவர்களாக எம்பிபிஎஸ் பட்டத்தை போட்டுக்கொண்டு பணியாற்றி கொண்ட ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது அந்த வாய்ப்பை மீண்டும் அதே போன்று மறுக்க வேண்டும் பறிக்க வேண்டும் என்று தான் நீட் தேர்வை ஒன்றிய அரசு கொண்டு வந்திருக்கிறது அதைத்தான் ஒன்றிய அரசினுடைய கூட்டணியில் நாம் இருந்தபோதே அவர்கள் கொண்டு வந்த நேரத்தில் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் மிக தெளிவாக எதிர்த்தார்கள் ஒரு கூட்டணியில் இருக்கிறோம் அவர்கள் கொண்டு வந்ததை பூரா அதிமுகவை போல் நாம் அடிமையாக முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்ற சூழல் இல்லாமல் நம்முடைய மாநிலத்திற்கு எது தேவை நம்முடைய சமூக நீதிக்கு எது முக்கியம் என்று உணர்த்துகின்ற விதத்தில் தான் அன்றைக்கு நீட் தேர்வை எதிர்த்தார் தமிழகத்திலே உள்ளே நுழைவிடாமல் தடுத்தார் ஆனால் எடப்பாடி ஆட்சியிலே அந்த நீட் தேர்வு வந்த பிறகு எத்தனை உயிரிழப்புகள் என்பதை நாம் தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் எங்களுடைய மண்ணின் செல்வம் அனிதாவுடைய உயிரிழப்பிலே துவங்கி இப்பொழுது சென்னையில் உயிரிழந்த அந்த மாணவன் வரை எத்தனை எத்தனை உயிரிழப்புகள் அந்த உயிரிழப்புகளுக்கு இந்த நீட் தேர்வு தான் காரணம் இதுதான் ஆட்கொல்லி தேர்வு அது மரணம் அல்ல தற்கொலை அல்ல கொலை என்று மிக தெளிவாக வாதத்தை முன்வைத்து தான் நம்முடைய மாண்பு இளைஞரணி செயலாளர் உதயநீதி ஸ்டாலின் அவர்கள் தொடர்ந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படி தலைவர் கலைஞருடைய சமூக நீதி கலைஞரின் சமூக நீதி இன்றைக்கும் முழுமையாக எல்லோருக்கும் சென்று கொண்டிருக்கிறது என்றால் 
அதற்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதை உயிர்ப்போடு முன்னெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம் தலைவர் கலைஞருடைய ஒவ்வொரு திட்டத்தையும் அடிக்கினால் அது சமூக நீதி தான் இலவச தொலைக்காட்சி பெட்டி கொடுக்கறத கூட பலரும் பல நேர பலருக்கு கேலசு கேலி செய்யலாம் ஆனால் ஏழை குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் ஒரு பொருளாதார செலவை செய்து அந்த தொலைக்காட்சி பெட்டியை வாங்கி பார்க்க முடியாத சூழலில் இருக்கின்ற நிலை மாற வேண்டும் அந்த வீட்டு பிள்ளைகள் குழந்தைகள் அடுத்த வீட்டில் போய் டிவி பார்க்கும் நிலை இருக்கக்கூடாதுன்னா தலைவர் கலைஞர் வந்து இலவச இலவச தொலைக்காட்சி பெட்டியை வழங்கினார் அதன் மூலமாக இவருடைய உலக அனுபவம் பெறட்டும் இவருடைய அறிவு விருத்தியாகட்டும் என்பதற்காகத்தான் அது கொண்டு வந்தார் அதே போல தான் கேஸ் சிலிண்டர் இலவசமாக கொடுத்ததாக இருந்தாலும் இலவச கிணைப்பு வழங்கியதாக இருந்தாலும் வசதியான வீட்டு பெண்கள் மாத்திரம் அனுபவிப்பது போதாது கிராமத்தில் இருக்கின்ற ஏழை பெண்கள் அடுப்பு ஊதி ஊதி சிரமிக்கப்படுகின்ற சூழலை மாற்ற வேண்டும் அவர்களும் அந்த அந்த அனுபவத்தை பெற வேண்டும் என்றுதான் அந்த கேஸ் அடுப்பு கொடுக்கின்ற திட்டத்தை இப்படி சொல்லிட்டே போகலாம் தலைவர் கலைஞர் அமல்படுத்தி இருக்கின்ற ஒவ்வொரு திட்டத்தையும் எடுத்து பார்த்தோம் என்றால் அது சமூக நீதி நோக்கத்தோடு தான் செயல்படுத்தியதாக இருக்கும் அதை இன்னும் அடுக்க வேண்டும் என்றால் பல மணி நேரங்கள் பேசிக்கொண்டே போகலாம் இருந்தாலும் இந்த உதாரணங்கள் தலைவர் கலைஞருடைய சமூக நீதியை எல்லோரிடத்திலும் கொண்டு சேர்ப்பவையாக இருக்கும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற தோழர்களுக்கு நான் வைக்கின்ற வேண்டுகோள் எங்கெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்கிறதோ அங்கெல்லாம் நாம் சமூக நீதி குறித்து பேச வேண்டும் காரணம் இன்றைக்கு கொழுந்து விட்டு எரிகின்ற பிரச்சனையான அந்த சனாதனத்திற்கு எதிரி சமூக நீதி சனாதனம் என்றால் பாஜக அரச சக்திகள் அதை எதிர்த்து நிற்கின்றவர்கள் நாம் சமூக நீதி சக்திகள் அவன் பெண்ணை ஒரு கோவிலுக்குள் கூட நுழைய விடக்கூடாது என்பதை வடநாட்டு சமீபத்தில் ரெண்டு நாட்களுக்கு முன்பு நடந்த ஒரு செயலை பார்த்தோம் ஒரு கோயிலை ஒரு பழைய ராஜா குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் கட்டுகிறார்கள் அந்த ராஜாவுக்கு தான் அந்த கோயிலில் முதல் மரியாதை ஆனால் ராஜா இறந்து போன பிறகு ராஜாவுடைய மனைவி ராணி அந்த கோயிலுக்கு போயிருக்கிறார் அவரை உள்ளே விடாமல் வெளியே பிடித்து தள்ளியிருக்கிறார்கள் காரணம் பெண் என்ற காரணத்தினால் பெண் என்ற காரணத்தினால் அங்கே மறுக்க அவருக்கு நீதி மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது அவருக்கு மாத்திரமல்ல இன்னைக்கு இந்தியாவின் பிரதம அமைச்சருக்கும் மேலே இருக்கின்ற தலைவர் குடியரசுத் தலைவர் மர்மு அவர்கள் அவர் தான் இந்தியாவின் முதல் குடிமகள் அவர் இந்த புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிடத்தை கட்டிய போது அவரை அழைக்கவில்லை என்ன காரணம் அவர் ஒரு பெண் அதிலும் அவர் ஒரு மலைவாழ் மக்கள் இனத்தை சேர்ந்த மிக மிக ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்த பெண் அதே போல கணவனை இழந்த பெண் இந்த காரணங்களால் அவரை தவிர்த்து விட்டு இந்த புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிடத்தை திறக்கிறார்கள் என்றால் அதுதான் சனாதனம் அந்த சனாதனத்தை எதிர்க்கின்ற ஜனநாயக சமூக நீதி சக்தியில் நாம் என்பதற்கு உதாரணம் படிக்க முடியாத பெண்களை மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் நான் தழுகேன் நீ படித்து மேலே வா இந்த சமூகத்திலே மேலே வந்து மற்றவர்களுக்கு அதிகாரத்தை செலுத்துகின்ற இடத்திற்கு வா என்று அழைக்கிறாரே நம்முடைய மான்முகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் இதுதான் சனாதனத்திற்கும் சமூக நீதிக்குமான வித்தியாசம் இந்த சமூக நீதியின் பக்கம் நாம் நிற்கிறோம் சனாதனத்தின் பெண் அந்த எதிரிகள் நிற்கிறார்களே அவர்களை வீழ்த்த வேண்டிய மிக முக்கிய போர் தான் வருகின்ற நாடாளுமன்ற தேர்தல் நாடாளுமன்ற தேர்தல் என்பது மற்றொரு தேர்தல் இல்லை இந்த தேர்தலை விட்டால் அடுத்த தேர்தலில் ஆட்சியை பிடிக்கலாம் என்பதற்கு இந்த தேர்தல் நாட்டை காக்கின்ற தேர்தல் இந்த தேர்தலில் மாத்திரம் வெற்றி வாய்ப்பு போனால் நாடே இருக்காது இந்தியா என்று ஒன்று இருக்காது தமிழ்நாடு என்று ஒன்று இருக்காது மாநிலம் ஒன்று ஒன்று இருக்காது மாநிலத்திற்கான சட்டமன்றம் என்று ஒன்று இருக்காது நமக்கான அதிகாரம் இருக்காது நம்முடைய பேசுவதற்கான உரிமை இருக்காது ஒட்டுமொத்த ஜனநாயகம் குலைக்கப்படுகின்ற சூழல் தான் வரும் எனவே அந்த சக்தி பாசிச சக்திகளை இது போன்ற இந்திய ஜனநாயகத்திற்கு எதிரான சக்திகளை வீழ்த்துவதற்கான வாய்ப்பு வருகின்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நாம் சமூக நீதி கலைஞரின் சமூக நீதி படையாக நின்று போராடுவோம் வெல்வோம் என்று கூறி இந்த நல்ல வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இன்றைய ட்விட்டர் ஸ்பேஸ் நிகழ்ச்சியில் கலைஞரின் சமூக நீதி என்கிற தலைப்பில் மிக சிறப்பாக உரையாற்றிய மாண்புமிகு போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் திரு எஸ் எஸ் சிவசங்கர் அவர்களுக்கு எங்களின் மனமார்ந்த நன்றிகள் நீங்கள் பகிர்ந்து கொண்ட பல நிகழ்வுகள் கண்டிப்பாக கழக உடன்பிறப்புகளுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தது என்று சொன்னால் அது மிக அல்ல தற்பொழுது அணியின் ஆலோசகர் திரு கோவி லெனின் அவர்கள் ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவார் வணக்கம் மாண்புமிகு அமைச்சருக்கு வணக்கம் அரியலூர் மாவட்ட கழக செயலாளர் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் என்பதை எல்லாம் கடந்து எங்கள் தோழர் சோழர் அவருடைய பேச்சு அப்படிங்கிறது எல்லாருமே எதிர்பார்ப்போடு தான் இங்க இங்கு இங்க பங்கேற்றவர்கள் எல்லாம் அந்த உணர்வோடு தான் இதில் கலந்திருக்காங்க உண்மையிலேயே சமூக நீதி கலைஞரின் சமூக நீதி என்பது 
அந்த வார்த்தையை நல்லா நீங்க சொன்னீங்க கலைஞர்னாலே சமூக நீதி அப்படிங்கிறது ஏனென்றால் ஒரு அரை நூற்றாண்டு காலம் இந்த போராட்டத்தை அவர் முன்னெடுத்தவர் இன்னைக்கு முடியல நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒவ்வொரு கட்டமாக ஒவ்வொரு பேட்டில் ஃபீல்டாக நம்ம வந்து ஜெயிச்சுக்கிட்டு வந்தாலும் அந்த மொத்த வார் அப்படிங்கிறது இன்னமும் அந்த போருங்கிறது தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது பத்து சதவீத இடபிள்யூஎஸ்னு உள்ள குடுத்துக்கிட்டு வருவாங்க அதோட நம்ம மாறிட்டு இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நீங்க சொன்னது போல இன்னைக்கு ஏதோ மோடி வந்து அவர்களுக்கு இதை கொடுத்துருக்காரு இவங்களுக்கு பங்களிப்பு கொடுத்துருக்காரு அமைச்சரை வேலை இந்த சமூகத்தினர் இத்தனை பேர் இருக்காங்க அவரோட அமைச்சரை வேலை பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் இருக்காங்க ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் இருக்காங்கன்னா வடை சுட்டு இருக்காங்க வழக்கம் போல வடை சுடுறாங்க ஆனால் நீங்கள் சொன்னது போல இந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சமூக நீதி இந்திய அளவில் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான மண்டல் கமிஷன் அறிக்கை பிபி சிங் அவர்கள் கொண்டு வந்தார் என்பதற்காகவே அவருடைய ஆட்சி கலைத்த ஒரு கட்சி தான் பாஜக அதுதான் சனாதனத்தின் அடையாளம் நீங்கள் சொன்னீங்க ஒரு ராணி அவங்க கட்டின கோயிலுக்குள்ள போக முடியல அப்படிங்கிறத ஏன் அப்படின்னு காரணம்னா அது சனாதனத்துடைய ஒரு வெளிப்பாடு ஆனால் சமூக நீதியை காக்கின்ற திராவிடத்தின் வெளிப்பாடு என்னன்னா அதே கோவிலின் கருவறையில் நின்று ஒரு பெண் ஓதுவார் அந்த தமிழ் பதிகங்களை தேவாரத்தையும் திருவாசகத்தையும் திருவாய்மொழியையும் பாட முடியும் என்று சட்டப்பூர்வமாக்கி இருக்கின்ற ஒரு திராவிட மாடல் முதலமைச்சரை கொண்டிருக்கிற மாநிலம் இது அதுதான் இது சமூக நீதி அதே மாதிரி சொன்னீங்க நாட்டின் ஜனாதிபதியாக இருக்கக்கூடிய திரௌபதி முர்மு அவர்கள் நாடாளுமன்ற கட்டிடம் திறக்கப்படும் பொழுது அதற்கு அழைக்கப்படவில்லை அதற்கு காரணம் என்ன அவருடைய அவருடைய பெண்ணாக இருக்கிறார் கைம்பெண்ணாக இருக்கிறார் என்று சொன்னீர்கள் உண்மை அதே திராவிடம் என்ன செய்கிறது இங்கே அண்ணா அறிவாலயத்தை திறக்கும் பொழுது அந்த மேடையில் பேரறிஞர் அண்ணாவனுடைய துணைவியார் ராணி அம்மையாரை மேடையேற்றி அழகு பார்த்து அவருக்கு ஆள் உயரம் ஆலையிட்டு அவர் கால்களை தொட்டு வணங்கி அவர் முத்தமிழர் கலைஞர் இதுதான் பெண்ணை போற்றுகின்ற சமூக நீதியை போற்றுகின்ற ஒரு வழக்கம் சமூக நீதி என்பது சாதி ரீதியான ஒடுக்குமுறை மட்டுமல்ல அது பாலின ரீதியாக மொழி ரீதியாக இன்னும் என்னென்ன வடிவங்களில் எல்லாம் ஒடுக்குமுறை இருக்கிறதோ அவை எல்லாவற்றுக்கும் எதிரான சமத்துவத்தை சம வாய்ப்பை உருவாக்குறதுதான் சமூக நீதி என்பதை இன்றைய தலைமுறைக்கு புரிய வைக்கிற வகையில் எளிமையான உங்களுடைய உரை அது அனிதா வரைக்கும் நீங்கள் கொண்டு வந்து சொன்னது என்பது உண்மையிலேயே அனிதாவிற்கு ஒரு அப்படி ஒரு ஒரு அவருக்கான ஒரு மெடிக்கல் சீட் கிடைத்து விடாதா என்பதற்காக நீங்கள் நடத்திய போராட்டம் சட்ட போராட்டம் அதன் பிறகு ஏற்பட்ட அந்த துயர முடிவு அதை அதை ஒட்டி நீங்கள் பட்ட பாடு இதை எல்லாவற்றையும் அறிந்தவர்கள் நாங்கள் என்பதால் உங்களுடைய உண இந்த உரை என்பது ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமாக இருந்தது உண்மையிலேயே எங்களுடைய அணி செயலாளர் உங்களுடைய அன்பு சகோதரர் மாண்புமிகு தொழில்துறை அமைச்சர் அவர்கள் ஒரு முக்கியமான பணியில் இருக்கிறார் உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைய திராவிட மாடல் முதலமைச்சர்களுடைய அமைச்சரவையில இடம்பெற்றிருப்பவர்களுக்கு எல்லாம் எப்படி எப்படி வேலை இருக்கு எப்படி அவர் வேலை வாங்குறாருங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதனால இந்த முக்கியமான பணியில் இருப்பதால் அவர் நேரடியாக உங்களிடம் பேச இந்த ட்விட்டர் ஸ்பேஸில் பேசுகின்ற வாய்ப்பு அமையால் போய்விட்டது அவர் சார்பில் என்னுடைய உங்களுடைய வருகைக்கான நன்றியும் மகிழ்வையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஒரு சில கேள்விகள் இருக்கின்றன அதற்கு தாங்கள் விடையறுத்து இங்கே பங்கேற்றிருக்கக்கூடிய நம்முடைய அன்பு உடன்பிறப்புகளின் மேலும் ஒரு தெளிவையும் ஒரு கொள்கை விளக்கத்தையும் அளிப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கையுடன் தங்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி சார் சார் ஒரு சில கேள்விகள் இருக்கு இப்போ நான் கேக்குறேன் சார் போக்குவரத்து துறை அமைச்சராக எந்த மாதிரியான சவால்களை எல்லாம் நீங்கள் எதிர்கொள்கிறீர்கள் என்று ராம்குமார் தஞ்சாவூர்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த போக்குவரத்து துறை தலைவர் கலைஞர்கள் கொண்டு வந்த மிக சிறப்பான துறை இந்த சமூக நீதியில் அதிகமே சொல்லலாம் கிராமத்தில் இருக்கின்றவர்கள் நகரத்தில் இருப்பவர்களைப் போல ஒரு வாழ்க்கை முறையை பெறுவதற்கு வெளியிலே வருவதற்கான கல்வி பெறுவதற்கோ இல்லை வேலை வாய்ப்பு பெறுவதற்கோ தொழில் செய்வதற்கோ வாய்ப்பை கொண்டு வந்தது இந்த போக்குவரத்து தான் கிராமப்புற முறை நம்முடைய முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞரவர்கள் பேருந்து இயக்கிய காரணத்தினால் தான் அந்த வாய்ப்பு வந்தது ஆனால் கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் அவை அந்த எல்லாம் அவங்க சீர்குலைத்து விட்டார்கள் காரணம் தலைவர் கலைஞர் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுல முதலமைச்சராக இருக்கின்ற போது ஐந்து ஆண்டு காலத்தில் பதினைந்தாயிரம் பேருந்துகளை வாங்கி வாங்கி நம்முடைய மக்களுக்கு பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வந்தார் கடந்த அதிமுகவுடைய பத்தாண்டு கால ஆட்சியில் பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் இந்த அளவிற்கு பேருந்துகளை வாங்கவில்லை பத்தாண்டு ஆட்சியில் பதினாலாயிரம் பேருந்தான் வாங்கிட்டாங்க ஐந்தாண்டு ஆட்சிகளில் தலைவர் கலைஞர் வாங்கிய பேருந்துகள் பதினைந்தாயிரம் 
அவங்க பத்தாண்டில் பதினாலாயிரம் தான் பாதி கூட இல்லை அதோட குறைவு அது இப்பொழுது நமக்கு சிரமமாக இருக்கிறது புதிய பேருந்துகள் நாம் வாங்குகின்ற வரை அந்த சிரமம் தான் அதை இப்பொழுது புதிய பேருந்துகள் வாங்குவதற்கு நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் தமிழ்நாடு அரசுனுடைய நிதியிலிருந்து ரெண்டாயிரம் புதிய பேருந்துகள் வாங்குவதற்கு நிதி வழங்கியிருக்கிறார்கள் அதே போல் ஜெர்மன் வங்கியுடைய கேஎஃப்டபிள்யூ என்கிற வங்கியுடைய நிதி உதவியோடு வாங்குவதற்கு முதல்வர் அவர்கள் அனுமதி அளித்திருக்கிறார்கள் அந்த நான்காயிரம் பேருந்துகள் இன்னும் ஒரு சில மாதங்களில் வருகின்ற பொழுது ஒரு மிகப்பெரிய நெருக்கடி நிலையிலிருந்து நாம் மீண்டு வருவோம் அதே போல புதிய ஓட்டுநர் நடத்துநர்களை அவர்கள் பணியமர்த்தாமல் சென்று விட்டார்கள் நாம் கொரோனா காலகட்டத்தில் இருந்த பொருளாதார நெருக்கடியால் உடனடியாக அதை முன்னெடுக்க முடியவில்லை இப்பொழுது புதிய ஓட்டுநர் நடத்துநர்களை பணியமர்த்துவதற்கு நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் ஆணையிட்டிருக்கிறார்கள் அதற்கான பணி துவங்கியிருக்கிறது இதற்கிடையில் நம்முடைய மாண்பு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்களுடைய பல்வேறு திட்டங்கள் காரணமாக பள்ளி மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை அது அரசு பள்ளியினுடைய மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்குது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கொரோனாவில் தனியார் பள்ளியிலே படித்து கட்டணம் செலுத்த முடியாமல் இருந்த மாணவர்களை நீங்கள் அரசு பள்ளிக்கு வாங்க இங்கே படிங்கன்னு நம்முடைய முதலமைச்சர் அழைத்த காரணத்தால் அரசு பள்ளியிலே மாணவர்கள் சேர்க்கை அதிகமாக விட்டது அதே போல் புதுமை பெண் திட்டத்தை இப்பொழுது மாண்பு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கொண்டு வந்த பிறகு தனியார் பள்ளியிலே படித்த பெண் குழந்தைகள் அரசு பள்ளிக்கு வந்து விட்டார்கள் அரசு பள்ளியிலே ஆறாம் வகுப்பிலிருந்து பதினோரா பன்னெண்டாம் வகுப்பு வரை படித்தால் கல்லூரி போகின்ற பொழுது அந்த உதவித்தொகை கிடைக்கிறது எனவே அதற்காக இங்கே நாம் முதலமைச்சருடைய திட்டத்தை பெறுவதற்கு அரசு பள்ளியில் சேர்வோம் என்று தேர்ந்தெடுக்கிற காரணத்தினால் இப்பொழுது பள்ளியுடைய மாணவர் சேர்க்கை அதிகமாகிவிட்டது அதே போல் கல்லூரியிலும் புதுமை பெண் திட்டத்தின் மூலமாக நாம் கல்வி பெறலாம் முழுமையாக கல்வியை முடிக்கலாம் என்று நம்பிக்கையோடு சேர்கின்ற மாணவிகள் சேர்க்கை அதிகமாகியிருக்கிறது கடந்த காலத்தை விட இப்போது அதிகமாகிக்கிறது அதனால் இதனால் என்னவென்ன கல்லூரிக்கும் பள்ளிகளுக்கும் கூடுதலாக பேருந்து இயக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் இப்பொழுது ஏற்பட்டிருக்கிறது இருந்தாலும் மாண்பு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் அதை சரி செய்ய வேண்டும் முதன்மையாக அவர்களுடைய பிரச்சனையை தீர்க்க வேண்டும் என்று ஆணையிட்டு அதை சரி செய்திருக்கின்றோம் இப்படி கடந்த அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் அவர்கள் ஏற்படுத்திவிட்டு போன குழப்பங்களை எல்லாம் சீர் சமையல் செய்து இப்பொழுதுதான் இந்த போக்குவரத்து துறை என்பது மெல்ல மெல்ல மீண்டு கொண்டிருக்கிறது அதே போல பழைய பேருந்துகள் எல்லாம் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு பேருந்துகளை அடித்தட்ட சட்டம் சிறப்பாக இருந்தால் அதை புதிய பாடி கட்டுவதற்கு முதலமைச்சர் அனுமதித்து நம்முடைய முதலமைச்சர் ஒரு நூறு மஞ்சள் நிற பேருந்துகளை கொடியசைத்து துவக்கி வைத்ததை நீங்கள் கண்டிருக்கலாம் அந்த விழாவிலே நான் சொன்னேன் இந்த மஞ்சள் நிற பேருந்துகள் என்பது பேருந்துகளை மாத்திரம் சீரமைக்கப்பட்டதற்கு அடையாளம் அல்ல நம்முடைய மாண்பு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் தளபதி அவர்கள் போக்குவரத்துறையே சீரமைத்ததற்கு இதுதான் ஒரு அடையாளம் என்று சொன்னேன் அந்த வகையில் மிகவும் ஒரு சிரமமான சூழலிருந்து இப்பொழுது மெல்ல மெல்ல முன்னேறி கொண்டிருக்கிறது அதற்கு முக்கியமான காரணம் மாண்பு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் மகளிர் கட்டணமில்லா பயணத்திற்கு ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு கோடி ரூபாயை இந்த போக்குவரத்து கழகத்திற்கு வழங்குகின்ற காரணம் திட்டம் என்பது மகளிருடைய வாழ்க்கையில் எப்படி ஒரு மறுபுலாட்சி ஏற்படுத்துகிறதோ அதே போல் இந்த திட்டத்தின் மூலமாக கிடைக்கின்ற நிதி தான் போக்குவரத்து கழகம் அரசு போக்குவரத்து கழகமாக இருப்பது உயிரிழந்து விடாமல் காக்கின்ற ஒரு நிதியாக இருக்கிறது எனவே நம்முடைய முதலமைச்சருடைய செயல்பாட்டின் காரணமாக இன்றைக்கு போக்குவரத்துறை மீண்டு கொண்டிருக்கிறது நன்றி சார் இரண்டாவது கேள்வி போக்குவரத்து துறை அமைச்சராக தலைவர் கலைஞர் உருவாக்கி வைத்திருக்கும் கட்டமைப்பை எப்படி பாக்குறீங்க என்று நிர்மல்ராஜ் சென்னையில இருந்து கேட்டிருக்காங்க ஒரு மகத்தான கட்டமைப்பு நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல தனியார் கிட்ட தான் இருந்தது இந்த பேருந்துகள் அந்த தனியாரிடம் இருந்த பேருந்துகளை அரசு வசம் கொண்டு வந்தவர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் அப்படி கொண்டு வரும்போது ஒரு ஆயிரக்கணக்கான பேருந்துகள் தான் ஆனால் இன்றைக்கு தமிழ்நாடு அரசிடம் இருக்கின்ற பேருந்துகள் இருபத்தி ஓராயிரம் பேருந்துகள் இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்திலும் இத்தகைய ஒரு அரசு போக்குவரத்து கழகம் இத்தனை பேருந்துகளோடு இல்லவே இல்லை நமக்கு அடுத்தபடியாக கர்நாடகமும் மகாராஷ்டிராவும் வரும் ஆனால் அவர்கள் அந்த பேருந்தை எங்கே பயன்படுத்துகிறார்கள் என்றால் நகர்ப்புறத்திலே கர்நாடகத்தில் இருக்கின்ற பேருந்துகளில் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது நாற்பது சதவீத பேருந்துகள் பெங்களூர் மாநகரத்திலே செயல்படுகிறோம் அதே போல தான் மகாராஷ்டிராவிலும் மும்பையில் தான் நம்மை போன்ற குக்கிராமங்கள் வரை பேருந்து வசதி என்பது எந்த மாநிலத்திலும் கிடையாது அப்படி இருந்தால் பக்கத்தில் இருக்கின்ற மாநிலங்களில் தனியார் பேருந்துகள் ஆனால் வட இந்தியாவுக்கு போனீங்கன்னா அரசு பேருந்தும் கிடையாது தனியார் பேருந்தும் கிடையாது அவர்கள்லாம் பயணம் செய்வது ஜீப் அல்லது மூன்று சக்கர வாகனம் ஆட்டோ போல ஒரு ஒரு வாகனம் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆபத்தான பயணங்களை தான் அவர்கள்லாம் மேற்கொண்டு தங்களுடைய கிராமத்திற்கு போகின்ற நிலைமை இருக்கிறது அப்படி ஒரு வலுவான கட்டமைப்பு இன்றைக்கு தமிழகத்தில் அரசு போக்குவரத்து கழகம் இருக்கிறது என்றால் அதற்கு காரணம் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர
ஊருக்கு போய் பள்ளியிலே படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பையும் கல்லூரியிலே படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பையும் இந்த பேருந்து தான் ஏற்படுத்துச்சு அதற்கும் இலவச பஸ் பாஸை நம்முடைய இன்றைய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுடைய வேண்டுகோளை ஏற்று மாண்பு தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்த காரணத்தினால் கல்வியிலே ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை இந்த பேருந்து ஏற்படுத்தியது நீங்கள் இன்றைக்கி நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சில நேரங்களில் வந்து பத்திரிகையில் தலைமை செய்த ஊடகத்தில் வரும் கல்லூரிக்கு போகின்ற மாணவர்கள் பள்ளிக்கு போகின்ற மாணவர்கள் காத்திருக்கிறார்கள் பேருந்து வசதி பற்றவில்லை என்று அது ஏதோ ஒரு திருவிழா காரணங்கள் சமயங்களில் ஒரு நாள் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமை ஏற்படும் மற்ற நாள்லாம் அந்த பிரச்சனை இல்லாமல் தான் போயிட்டு இருக்கு ஆனால் இதுவே மற்ற மாநிலங்களுக்கு போனீங்கன்னா போனீங்கன்னா இப்படி பள்ளி மாணவர்கள் கல்லூரி மாணவர்கள் அரசு பேருந்திலே இலவசமாக பயணம் செய்து போகிறார்கள் என்ற செய்தியை சொன்னீங்கன்னா அங்கெல்லாம் ஆச்சரியமாக தான் பார்ப்பாங்க ஏன்னா இவ்வளோ பேருந்தும் கிடையாது இந்த வசதியும் கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒரு மகத்தான புரட்சியை போக்குவரத்து கழகத்தின் மூலமாக ஏற்படுத்தியவர் மாண்பு தமிழ்நாடு நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் வகையில் நன்றி சார் மூன்றாவது கேள்வி திராவிட மாடல் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தளபதி அவர்களின் எண்ணத்தில் உதித்த மகளிருக்கான கட்டணமில்லா பேருந்து பயணத்தின் தாக்கம் நாடு முழுவதும் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளன ஆனால் அதன் மகிமை தெரியாமல் அது எப்படி சாத்தியம் என்று எதிர்கட்சிகளின் கேள்விக்கு தங்களின் பதில் ஜுனாயத் ஈரோடுல இருந்து கேள்வி கேட்டிருக்காரு இல்லை இந்த மகளிர் சுய உதவி மகளிர் கட்டணமில்லா பயணம் வந்தபோது எதிர்கட்சிகள்லாம் கேள்வி அப்படின்னா இது நடைமுறைக்கு சாத்தியமா என்று ஆனால் சாத்தியப்படுத்தி காட்டிவிட்டார் நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் அந்த திட்டம் கொண்டு வருகின்ற பொழுது கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுநூற்றி ஐம்பது பேருந்துகள் த சாரி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு பேருந்துகள் தமிழ்நாடு முழுவதும் அந்த மகளிர் கட்டணம் இல்லாமல் பயணம் செய்வதற்கான திட்டமாக துவங்கி அந்த பயணம் ஒரு மிக சிறப்பான பயணம் வெற்றிகரமான பயணம் என்பதை எப்படி எடுத்து சொல்லுதுன்னா இன்றைய தேதி வரை முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு கோடியே ஐந்து லட்சம் பேர் பயணம் செய்திருக்கிறார்கள் முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு கோடி பயணம் என்பது பெண்கள் மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் அந்த எண்ணிக்கையை பார்க்கும் போதே நமக்கு பிரமிக்க வைக்கின்ற அளவிற்கு இருக்கிறது என்றால் இது எத்தகைய தாக்கத்தை பெண்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்தியிருக்கும் என்பதை நாம் உணர வேண்டும் ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக நாற்பது லட்சம் பெண்கள் இந்த இலவச கட்டணமில்லா பயணத்தை மேற்கொள்கிறார்கள் இதில் மிக சிறப்பாக சொல்லணும்னா இந்த திட்டம் வருவதற்கு முன்பாக இந்த பேருந்துகளில் அரசு பேருந்துகளில் பயணித்த பெண்களுடைய எண்ணிக்கை நாற்பது சதவீதத்திற்கும் குறைவாக இருந்தது இந்த கட்டணமில்லா பயணம் வந்த பிறகு இன்றைக்கு பெண்களுடைய பயண விகிதம் என்பது அறுபத்தெட்டு சதவீதத்தை எட்டியிருக்கிறது நாற்பதிலிருந்து இருபத்தெட்டு சதவீதம் கூடியிருக்கிறது அப்போ என்ன தெரிய வருது இதுவரை பயணம் மேற்கொள்ளாமல் இருந்த பெண்கள் கூட இப்பொழுது இந்த கட்டணமில்லா பயணத்தின் மூலமாக தங்களுடைய வாழ்க்கையை மேம்படுத்தி கொள்வதற்கு ஒரு சிறு வேலைக்கு போகிறதுக்கோ அல்லது ஒரு சிறு தொழில் செய்வதற்கோ படிக்கவோ ஏதோ ஒரு விதத்தில் வேலை தேடவோ ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவர்கள் பயன்படுத்தி வீட்டில் இருந்தவர்கள் இன்றைக்கு வெளியிலே வந்திருக்கிறார்கள் என்றால் இது எத்தகைய ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது என்பதை பார்க்கணும் இருபத்தெட்டு சதவீதம் பெண்கள் இது வீட்டில் இருந்தவங்க இப்போ இன்றைக்கு சுதந்திரமாக வெளியிலே வந்திருக்கிறார்கள் என்றால் இது இந்த மகத்தான திட்டத்தின் காரணமாகத்தான் நான்காவது கேள்வி தலைவர் கலைஞரிடத்திலோ அல்லது இன்றைய தலைவர் முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்களுடன் உங்கள் வாழ்வில் மறக்க முடியாத தருணம் அல்லது பாராட்டு பெற்ற தருணம் எது ஜெயராம் வேலூர்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க தலைவர் கலைஞருடான அனுபவம் எல்லாம் எல்லாமே வித்தியாசமான அனுபவம் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் வந்து ஒவ்வொரு முறை அவரை பார்க்கின்ற போதும் அவர் ஏற்படுத்துகின்ற அனுபவம் வந்து நமக்கு வாழ்நாளில் மறக்க முடியாது ஏற்கனவே நான் குறிப்பிட்ட செய்தி தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று தேர்தல் முடிவுற்று வெற்றி வாய்ப்பை இழந்து முதல்வர் பொறுப்பு என்ற நழுவி போன சூழலில் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் கோபாலபுரம் வீட்டில் இருக்கிறார் அவரை சந்திப்பதற்கு நான் அந்த நேரத்தில் வெற்றி பெற்ற இருபத்தி மூன்று பேரில் ஒருவன் என்ற முறையிலே வாழ்த்து பெறுவதற்காக நான் போயிருக்கிறேன் அப்படி போகும்போது அங்கே வெற்றி வாய்ப்பை இழந்த இன்னும் சிலரும் வந்திருந்தார்கள் மணி இரவு ஒன்பதை கடந்து விட்டது தலைவர் கலைஞர் சாப்பிட்டு விட்டு ஓய்வுக்கு அறைக்கு போயிட்டாரு காலையில் பார்த்துக்கலான்னு கூட சொல்லிருக்கலாம் இப்போ என்னப்பா நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தோல்வி அந்த மன அழுத்தத்தில் யாராக இருந்தாலும் இருப்பார்கள் அந்த சூழலிலும் கீழே இவர்கள்லாம் பார்க்க வந்திருக்காங்கன்னு மேலே வர சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டார் மாடிக்கு மாடிக்கு போனால் கையிலையும் மேலே ஒரு துண்டுமாக அந்த எப்பொழுதும் இருக்கின்ற அந்த எளிய தோட்டத்தில் அவருடைய எளிய அறையில் தலைவர் கலைஞர் அமர்ந்திருக்கிறார் போனோடனே அவரை பார்த்து வணக்க வைத்து விட்டு வெற்றி பெற்ற செய்தியை சொன்னேன் வாழ்த்து சொன்னார் என்னோடு வந்திருந்த திருச்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்து அந்த வெற்றி வாய்ப்பு இழந்த அண்ணன் கே என் சேகரன் அவர்களும் 
ஆனால் அன்பில் பெரியசாமியும் வந்திருந்தாங்க அவங்கள்ட்ட உடனே கேட்குறார் உனக்கு திருச்சியில் எந்த இடத்துல ஓட்டு குறைஞ்சது ஏன் அப்படி ஆச்சு எப்பயும் நம்ம வெற்றி பெறுற தொகுதி ஆச்சு அப்படின்னு சொல்கிறார் அதாவது ஒரு ம மிகப்பெரிய தோல்வி நாம் எதிர்கட்சியாக வரவில்லை அடுத்த நிலை அந்த நிலையில் யாராக இருந்தாலும் யாரையும் சந்திப்பதையே தவிர்ப்பார்கள் ஆனால் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் ஜனநாயகத்தில் இதுவும் சகஜம் அதையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் வெற்றியோ தோல்வியோ எல்லாம் ஒன்று தான் அப்படின்னு ஏற்றுக்கொண்ட மனப்பான்மையோடு இல்லை வந்திருக்கிறவர்களிடத்திலே அந்த இரண்டு நிமிடம் அவர்களை பேசி இவ்வளோ தூரம் பயணம் செய்து தன்னை பார்க்க வந்திருக்கிறாங்க ஆனால் அவர்களுக்கு அந்த அந்த மன ஆறுதலை தர வேண்டும் என்று வெற்றி வாய்ப்பு இழந்தவர்களிடத்திலே அந்த கேள்வியை கேட்டு அவர்களுக்கு ஒரு ஆறுதல் அளித்த அனுப்பினார் என்பதுதான் அந்த மகத்தான மனிதன் எத்தகைய மனிதாபிமானம் கொண்ட தலைவன் என்பதற்கான ஒரு சாட்சியாக இன்றைக்கும் நான் நினைத்து பார்ப்பது அந்த ஒரு எப்படி சொல்வதுன்னு தெரியல அந்த உணர்வை அந்த தலைவர் கலைஞருடைய அந்த செயல்பாடு என்பது நமக்கெல்லாம் பாடம் வாழ்க்கையில் வந்து எது வந்தாலும் எதிர்கொள்ள வேண்டும் எத்தகைய நிலையும் நாம் மனம் தாங்க வேண்டும் எதையும் தாங்கி கொண்டு இயல்பாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு அந்த ஒரு நிகழ்வு எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பாடம் அதே போன்று தான் நம்முடைய கழகத் தலைவர் மாண்பு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் அவரும் ஒவ்வொரு முறை அவருடைய செயல்பாடு வந்து எங்களுக்கு பாடம் தான் அவ மண்பு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் என்னுடைய தந்தையார் மறைந்த சிவசுப்ரமணியம் அவர்கள் மீது மிகுந்த அன்பு கொண்டவர் இந்த அவர் என்னுடைய தந்தையாருக்கு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்ட பிறகு ஒரு ஐந்து முறை மண்பு த கழகத் தலைவர் அவர்கள் த தளபதி அவர்கள் வந்து என்னுடைய தந்தையாரை சந்தித்து இருப்பார்கள் ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு இடம் ஹைதராபாத்தில் ஒரு சிகிச்சை மேற்கொண்டு வந்து சென்னையில் தங்கியிருக்கிறத கேள்விப்பட்டோடனே அங்கே வந்து பார்த்தாங்க திருச்சிக்கு வேறு பணி நிமித்தமாக வந்த நேரத்தில் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறாங்கன்னு கேள்விப்பட்டவொடனே அங்கே வந்து பார்த்தாங்க அதே போல் சொந்த ஊரான ஆண்டிமடத்திலே இருக்கிறார்கள் என்பது திருவாரூர் பயணம் மேற்கொண்டவர் வர்ற வழியிலேயே அப்பா எப்படி இருக்காங்க எங்கே இருக்கிறாங்கன்னு கேட்டு உடனே அங்கே வந்து பார்த்தாங்க அதற்கு பிறகு நாடாளுமன்ற தேர்தல் பிரச்சார துவக்கம் குண்டன் பகுதியில் வந்து முதல்ல வந்து கூட்டம் நடக்குது நடந்து முடிஞ்சு எல்லா வாகனத்துக்கு வந்து ஏறுறோம் ஏறும்போது வண்டி நாங்கள் பெரம்பலூர் போகும்போதுன்னு நினைக்கும்போது தளபதி அவர்கள் சொல்கிறார் வண்டி அரியலூர் கொடுங்கன்னு அரியில் ஒரு விடுங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் சொல்கிறார் அப்பா பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு அதாவது ஒரு தன்னோடு பணியாற்றியவர் எண்பத்தி ஒம்பதில் எங்கள் தலை தளபதி அவர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தபோது என்னுடைய தந்தையாரும் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தவர்கள் தலைவர் கலைஞர் மீது மிகுந்த பாசம் கொண்டவர்கள் விசுவாசமானவர்கள் அந்த அடிப்படையில் என்னுடைய தந்தையார் உடல்நலக் குறைவுற்றிருந்த நேரத்தில் அந்த அக்கறையோடு அவர் ஒவ்வொரு முறையும் பார்த்ததாக இருந்தாலும் பார்த்தபோது தான் அந்த கடைசியாக நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பாக பார்க்கின்ற போது என்னுடைய தந்தையாரை பார்த்து தலைவர் சொல்கிறாங்க ஆனால் தைரியமாக இருங்க அதெல்லாம் உடம்பு நல்லாயிருக்கும் தேர்தல் வெற்றியெல்லாம் நீங்கள் பார்ப்பீங்க அதனால் தைரியமாக இருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மருத்துவமனையில் பார்த்து அப்போ என்னுடைய தந்தையார் சொல்கிறாங்க தேர்தல் வெற்றி என்பதை தாண்டி நீங்கள் முதலமைச்சராக வரைக்கும் நான் காத்திருப்பேன் அப்படின்னாங்க அந்த ஒரு தலைவருக்கும் தொண்டருக்குமான அந்த உணர்வும் அவர்களுக்குள்ள அந்த அன்பும் அந்த தலைவர் வெளிப்படுத்திய அந்த பாங்கும் தான் எனக்கு இன்றைக்கும் நினைவில் இருக்கக்கூடியது இப்படி தலைவராக இருந்தாலும் தளபதியாக இருந்தாலும் அவர்கள் தொண்டர்கள் மீது எந்த அளவிற்கு பாசம் கொண்டவர்கள் அதன் காரணமாக தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இன்றைக்கும் ஒரு குடும்ப இயக்கமாக ஒருவர் மீது ஒரு கொண்டு அந்த அன்பின் மீது இயங்குகின்ற இயக்கமாக செயல்படுகிறது இதுதான் அந்த நேரத்தில் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் கண்டிப்பாக சார் ஐந்தாவது கேள்வி விடுமுறை காலத்தில் தனியார் பேருந்துகளின் டிக்கெட் விலை பல மடங்கு உயர்ந்து வருவதால் கழக அரசிற்கு அவப்பெயர் ஏற்படுகிறது இதற்கு தீர்வுதான் என்ன பயண டிக்கெட் விலைக்கு ஒரு வரைமுறை வழிவகுக்க முடியுமா என்று சென்னையிலிருந்து ஹேமலதா கேட்டு அடிப்படையான விஷயத்தை முதல்ல எல்லாரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அரசு போக்குவரத்து கழகம் இருக்கிறது இது அரசினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இயங்குவது இதற்கான கட்டண நிர்ணயம் நம் கையில் இருக்கிறது அடுத்தது ஸ்டேஜ் கேரியர் அப்படின்னு சொல்கிற தனியார் போக்குவரத்து கழகம் ஒரு ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஊரு போவதற்கு உரிமம் பெற்று இயங்குகின்ற தனியார் பேருந்துகள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சென்னையிலேருந்து வேலூருக்கு போ சென்னையிலேருந்து தனியார் பேருந்துகள் இயங்குவது குறைவு ஓரிரு பேருந்துகள் தான் இருக்குது சென்னை வேலூர் பேருந்துகள் இருக்குது அதே போல் சென்னையை தாண்டி வெளியில் வந்துட்டிங்கன்னா நிறையா தனியார் பேருந்துகள் பார்க்கலாம் வேலூரிலிருந்து திருச்சிக்கோ காஞ்சிபுரத்திலிருந்து வேலூருக்கோ இப்படி பேருந்துகள் இந்த தனியார் பேருந்துகள் இயங்கும் இந்த தனியார் பேருந்துகளுக்கு கட்டண நிர்ணயம் என்பது அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது அரசு பேருந்துக்கு என்ன கட்டணமோ அதே கட்டணம் தான் அந்த தனியார் பேருந்துகள் ஸ்டேஜ் கரியர் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த பேருந்துகளுக்கானது இன்னொரு வகை இருக்கிறது அது கான்ட்ராக்ட் கேரியர் அந்த கான்ட்ராக்ட்
கட்டண நிர்ணயம் என்பது கிடையாது அது இங்கே மட்டும் இல்லை இந்தியா முழுவதற்கும் கிடையாது அந்த பேருந்துகள் என்பது ஒரு ஒப்பந்த வாகனம் வழக்கமாக இயங்குகின்ற பாதையில் தொடர்ந்து இயங்குகின்ற வாகனம் கிடையாது ஒரு திருமணத்திற்கு போவதற்கு ஒரு ஒரு ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டு அந்த வாகனத்தை எடுத்துக்கொண்டு கட்டணம் அவர் இஷ்டப்பட்டுகின்ற கட்டணத்தை செலுத்தி போகின்ற வாகனம் அப்போ ஒரு ஆம்னி பஸ் எடுக்கும்போது ஒரு ஒரு சென்னையிலேருந்து திருச்சிக்கு போவதற்கு ஆய ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்தும் போகலாம் அவங்க திருமணத்திற்காக ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ளலாம் இன்னும் கூடுதலாக கொடுத்து போகிறது கூடுதல் வசதிகள் கொண்ட பேருந்தாக இருந்தால் ஸ்லீப்பர் பேருந்தாக இருந்ததுன்னா இல்லை ம மல்டி ஆக்சில் வீல் இருக்கிற பேருந்துகளாக இருந்தால் கூடுதல் கட்டணம் செலுத்தி போவார்கள் இப்படி இயங்குவது தான் ஆம்னி பஸ் என்பது அது கான்ட்ராக்ட் கேரியர் அதாவது க பேரே கான்ட்ராக்ட் கேரியர் ஒப்பந்த வாகனம் அந்த ஒப்பந்த வாகனத்திற்கு இந்தியா முழுவதற்கும் இதுதான் நிலைமை அவர்கள் கோர்ட்டுக்கு போய் ஒரு இதுக்கெல்லாம் பல ஆணைகளை பெற்று வைத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அதை மாத்திரம் நாம் வைத்து செயல்படக்கூடாது என்று தான் அந்த ஆம்னி பஸ் ஆப்ரேட்டர்களை ஒரு ஆறு ஏழு மாதத்துக்கு முன்பாக நான் சென்னையில் தலைமையகத்தில் அவர்களை அழைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி உங்களுக்கென்று ஒரு கட்டணத்தை ஒரு ஒரு கட்டுப்பாட்டை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பொதுமக்களுக்கு சிரமம் இல்லாமல் ஏற்கனவே நீங்கள் போட்டு அழைத்து போகிற கட்டணம் கூடுதலாக இருக்கிறது இதை விட குறைக்க வேண்டும் என்று நான் சொன்னபோது அவர்களும் அந்த சங்கத்தினரும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு குறைத்து அதை அவர்களுடைய வெப்சைட்லேயே வெளியிட்டிருக்காங்க போன தீபாவளியின் போது ப பலரும் கண்டிருக்கலாம் இதுபோல் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கிறார்கள் என்ற தகவல் வந்தவுடன் நான் நேரடியாக சென்று அந்த வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டேன் கோயம்பேடு பேருந்து தனியார் பேருந்து நிலையம் ஆம்னி பேருந்து நிலையத்தில் கூடுதல் கட்டணம் வசூல் வசூலித்த பேருந்துகளை அங்கேயே நிறுத்தினோம் அவரிடத்தில் கூடுதலாக கொடுத்த அந்த கட்டணத்தை பயணிகளத்தில் திருப்பி அளிக்க செய்தோம் அவர்களுக்கு அங்கேயே ஃபைன் போடப்பட்டது அப்புறம் பேருந்து பயணிகள் வந்து நாங்கள் தீபாவளி ஊருக்கு போனோம் இந்த பேருந்தை கொஞ்சம் ரிலீஸ் பண்ணுங்கன்னு அவங்க சொன்னதுனால இதெல்லாம் செய்த பிறகு கூடுதல் கட்டணத்தை திருப்பி கொடுத்து ஃபைன்லாம் போட்ட பிறகு அந்த வாகனத்தை போவதற்கு அனுமதித்தோம் இல்லைனா அந்த வாகனம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது இது ஓரிரு வாகனம் இல்லை பல வாகனங்கள் அன்றைக்கே தமிழ்நாடு முழுவதும் அதே போன்று செய்யப்பட்டது அதற்கு பிறகு இப்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா இது பெரிய முதல்ல தீபாவளி பொங்கல்னாலே ஹெட்லைன் வந்து ஊடகத்தில் வந்து ஃப்ளாஷ் நியூஸ் தான் ஓடிட்டுருக்கும் பிரேக்கிங் நியூஸ் ஓடிட்டுருக்கும் இப்பொழுது அது குறைந்திருக்கிறது ஆனால் இப்போதும் ஒரு ஒரு சில வாகனங்கள் இந்த வேலையை செய்கிறாங்க கடந்த ஒரு ரெண்டு மாதத்திற்கு முன்பாக ஒரு ஏதோ ஒரு தொடர் விடுமுறை வந்த நேரத்தில் இது போன்ற வாகனங்கள் எத்தனை பார்த்தா ஒரு ஐந்து குறிப்பிட்ட பேருந்துகள் மாத்திரம் இது போன்ற செயல்பாடில் ஈடுபட்டார்கள் அந்த ஐந்து பேருடைய விவரங்களும் எடுக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு போக்குவரத்துறை ஆணையர் அலுவலகத்திலிருந்து தாக்கிது அனுப்பப்பட்டது அவர்களை வரவழைத்து அவர்களுக்கு இதற்கு மேலே வந்து இந்த கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்பட்டு உங்கள் சங்கம் சொன்னதுபடி செயல்பட வேண்டும் இல்லை என்றால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கும் என்று எடுக்கப்படும் என்று சொல்லி அவங்களுக்கு ஃபைனும் போடப்பட்டது இதை நான் சொல்வதற்கு காரணம் ஆம்னி பேருந்து பொறுத்தவரை அது அரசு நிர்ணயிக்கின்ற கட்டணம் கிடையாது அது தனியார் பேருந்துலேயே ஒப்பந்த வாகனம் அதனால தான் நான் தொடர்ந்து அப்போ இல்லைன்னு சொல்லிட்டுருக்கேன் நம்முடைய அரசு போக்குவரத்து கழகத்தில் இயங்குகின்ற பேருந்துகள் சிறப்பான முறையில் இயங்குது இன்னும் சொல்ல போனால் கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு பொங்கல் நேரத்தில் கூடுதல் பேருந்துகளை நாம் இயக்கணும் இன்னும் சொல்ல போனால் திருச்சி மண்டல பகுதியில் இருக்கிற பேருந்துகள் விழுப்புரம் பகுதியில் இருக்கின்ற பேருந்துகள் இந்த பேருந்துகளை கூடுதலாக கொண்டு வந்து சென்னை கொண்டு வந்து அன்றைக்கு யாரும் அரசு பேருந்து கிடைக்கலங்கிற பிரச்சனை இல்லாமல் அதனால் ஒரு போராட்டம் வந்தது இல்லாமல் தான் அந்த பேருந்துகளை இயக்கி முழுமையாக கிளியர் செய்தோம் அதனால் இந்த பொங்கல் நேரத்தில் இந்த பிரச்சனை எங்கேயுமே நீங்கள் பார்த்துக்க முடியாது தர்ணா பண்ணாங்க இதெல்லாம் இருக்காது இது பார்த்திங்கன்னா வழக்கமாக வந்து தீபாவளி பொங்கல் மாத்திரம் இல்லாமல் போய்விட்டது இப்போ இருக்கிற நிலைமைக்கு திருவண்ணாமலையில் கிரிவலம் போனாலும் கூடுதல் பேருந்துகள் இயக்க வேண்டிய சூழல் நாக அன்னை வேளாங்கண்ணிக்கு திருவிழா என்றாலும் கூடுதல் பேருந்து இயக்குகின்ற சூழல் நாகூரி தந்தூரி விழா என்றாலும் கூடுதல் பேருந்து இயக்குகின்ற சூழல் திருச்செந்தூர் சூரசம்கார என்றாலும் கூட கூடுதல் பேருந்து இயக்குகின்ற சூழல் இப்படி அங்கங்கே நடக்கின்ற வட்டார பிரசித்தி பெற்ற அந்த திருவிழாக்களுக்கும் இப்பொழுது கூடுதல் பேருந்து இயக்குகின்ற சூழல் வந்திருக்கிறது இந்த பேருந்துகளில் பயணிக்கின்றவர்கள் நம்முடைய தமிழ்நாட்டு மக்கள் தான் அவங்க எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் போகிறாங்க ஆம்னி பேருந்துகளில் பயணிக்கின்றவர்கள் கூடுதல் வசதி எதிர்பார்த்து பயணிக்கின்றவர்கள் ஒரு ஸ்லீப்பர் சீட்டோ இல்லை புஷ்பேக் சீட்டோ அது மாதிரி எதிர்பார்த்து பயணிக்கிறவர்கள் அவங்க நான் அவங்களுக்கு வைக்கின்ற அன்பான வேண்டுகோள் கூடுதல் கட்டணம் என்றால் நீங்கள் ஏன் அந்த பஸ்ஸை புக் பண்ணாதீங்க கூடுதல் கட்டணம் இல்லாத பேருந்துகள் ஆம்னி பஸ்லேயும் தொண்
என்ன சொல்வது அரசு பேருந்து நம்முடைய பேருந்து நம்முடைய வரி பணத்தில் இயங்குகின்ற பேருந்து உங்களுக்காக பேருந்து கட்டணத்தை உயர்வு இல்லாமல் நம்முடைய முதலமைச்சர் இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறார் பக்கத்தில் இருக்கின்ற மாநிலங்களில் இருக்கிற பேருந்து கட்டணத்தையும் தமிழ்நாட்டுடைய பேருந்து கட்டணத்தையும் ஒப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மிக 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 குறைவான கட்டணத்தில் நாம் பேருந்துகளை இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் டீசல் விலை பல மடங்கு உயர்ந்த பிறகு தமிழ்நாட்டிலே நம்முடைய திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி அமைந்த பிறகு பேருந்து கட்டணம் உயர்த்தப்படவில்லை கர்நாடக மாநிலத்திலே ஒவ்வொரு முறை டீசல் விலை உயர்ந்தாலும் அரசு அறிவிக்காது பேருந்து கட்டணம் உயர்வுனு அந்த போக்குவரத்து கழகத்தினுடைய அறிவிப்பு மட்டும்தான் வெளியில் வரும் டிக்கெட் விலை ஏறி இருக்கும் இதுதான் நிலைமை இது இங்கே மட்டும் இல்லை பக்கத்தில் இருக்க எல்லா மாவட்ட மாநிலங்களிலும் இதுதான் ஆனால் தமிழகத்தில் மாத்திரம்தான் நான் கட்டணம் உயரம் இல்லாமல் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் எனவே நம்முடைய பேருந்துகளை அரசு போக்குவரத்து கழக பேருந்துகளை நீங்கள் பயன்படுத்துங்கள் என்று அது மூலம் நன்றி சார் இறுதி கேள்வி இலவச பேருந்து மகளிருக்கு கொடுத்திருப்பதால் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் மற்றும் கிராமப்புற சிறு தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக சொல்லி இருக்கிறார்கள் இதை பற்றிய தங்கள் கருத்துக்களை தெரிவிக்கவும் என்று முத்துலட்சுமி பழனியில் இருந்து கேட்டிருக்காங்க மகளிர் கட்டணம் இல்லா பயணத்தால ஆட்டோ ஓட்டுநர் பாதிப்பதற்காக சரியா எனக்கு தோணல ஆட்டோ ஓட்டுநர்களை பொறுத்தவரை அவர்கள் சிறு தெருக்களுக்கு கூட இயங்கக்கூடியவர்கள் இப்போ இப்போ பேருந்து வந்து நீங்கள் முக்கியமான சாலைகள் மாத்திரம் தான் போக போகணும் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து போனால் நகரத்து உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுத்தங்களில் ஸ்டாப்பிங்கில் மட்டும்தான் போகிற பேருந்து ஆனால் ஆட்டோ அப்படி கிடையாது மூளை முடுக்குகளெல்லாம் போகின்ற ஒரு வாகனம் பஸ்ஸுக்கென்று இருக்க பண்ணுற பயணிகள் வேறு ஆட்டோ பிடித்து இருக்கின்ற இருக்கின்ற பயணிகள் வேறு சில நேரங்களில் பஸ் வரலன்னா அந்த பய பகுதியிலே ஆட்டோவில் போகக்கூடியவங்க இருப்பாங்க அவசரத்திற்கு அது வேறு விஷயம் ஆனால் நம்ம இதற்கென்று தனித்தனி பிரிவு இருக்கும்போது நம்ம இந்த இலவச பேருந்து கொண்டு வந்ததுனால ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் பாதித்திருக்கிறார்கள் என்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத வாதம் இன்னொரு புறம் ஒரு நாளைக்கு நாற்பது லட்சம் பெண்களுடைய வாழ்க்கையிலே மறுமலர்ச்சி ஏற்படுத்துகின்ற திட்டம் இந்த கட்டணமில்லா மகளிர் பயண திட்டம் என்பது எனவே எது பெரியது என்று பார்க்கின்ற பொழுது நம்முடைய மகளிர் உடைய வாழ்க்கையிலே மிகப்பெரிய முன்னேற்றத்தை கொண்டு வருகின்ற திட்டமாக இந்த திட்டம் இருக்கிறது ஒவ்வொரு புதிய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி வருகின்ற போது இன்னொரு புறத்திலே அது இரக்கமாக அமையும் சினிமா வந்தபோது நாடகம் இல்லாமல் போனது டிவி வந்தபோது சினிமாவுடைய இது குறைஞ்சிருக்கு இப்போ வெப்சீரீஸ் வரும்போது டிவியோடைய தாக்கம் குறையுதுன்னு வருது இல்லை அதுபோல் கால சூழல் மாற்றத்திற்கு ஏற்பட சில மாற்றங்களை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு தேவை பெண்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு மிகப்பெரிய முன்னேற்றத்தை கொண்டு வருவதற்காக நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் நாம் அந்த கண்ணோட்டத்தோடு இதை பார்ப்போம் என்று உங்களை அன்போடு கேட்டுக் கொள்கிறேன் நம்முடைய நிகழ்ச்சியில் வந்து பங்கேற்றிருக்கின்ற நிகழ்ச்சிக்கு என்னை அழைத்த நம்முடைய தகவல் தொழில்நுட்பணியுடைய செயலாளர் மாண்மிகு தொழில்துறை அமைச்சர் அன்பு சவரர் அனந்த் ராஜா அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கோரிக்கை <laughs> 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 கனிமோடு பரிசீலிக்கப்பட்டு மாண்பு முதல்வருடைய களத்தில் கொண்டு செல்லப்படும் இன்னும் மூன்று மாதத்தில் புதிய பேருந்துகள் மாண்பு முதல்வர் அவருடைய கருணையோடு வர இருக்கிறது வந்தவுடன் அதில் முதல் பேருந்தாக மன்னார்குடிக்கு இயக்கப்படும் என்பதையும் அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மாண்பு அமைச்சர் அவர்களின் அறிவிப்புக்கு மிக்க நன்றி அந்த அற்புதமான பேச்சு உண்மையாகவே எப்பவுமே பல உண்மை தகவல்கள் நிரம்பி அதுல தாண்டி நான் தாத்தா பத்தி நீங்க பேசும்போது அவர் எப்படி உங்களுக்கு பர்சனலா அப்பா கூட செய்யும்போது அவர் பார்த்ததும் பேசினதும் தம்ப தலைவர் பேசினதும் அந்த ஒரு பர்சனல் கனெக்ட் எப்படி நம்ம குடும்ப தலைவர்களோட நம்ம கழக தலைவர்கள் குடும்ப தலைவர்கள் என்று நம்ம குறிப்பது எவ்வளவு சரியானது என்பதை எல்லாம் நீங்க சொல்லும் பொழுது உண்மையாவே அதெல்லாம் கட்டாயிடுச்சு அவரு மியூட்ல போயிட்டாரு 
கேக்குது கேக்குது கேக்குறோம் எப்படி இந்த ஏக்கம் வந்து ஒரு குடும்பம் சொல்லும் போது முழு மனதோட நம்ம சொல்றோம் அதுக்கு முழு அர்த்தம் இருக்குன்றதுக்கு எல்லாம் நீங்க ரொம்ப தெளிவா சொன்னீங்கன்னா சோ அதுவும் சமூக நீதியில் நமது க தலைவர்கள் செய்திருக்கும் சாதனைகள் கொடுத்தும் இந்த இயக்கம் செய்திருக்கும் மக மகத்தான விஷயங்கள் கொடுத்தும் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க மிக்க நன்றினா இவ்வளோ பெரிய பிஸி ஸ்கெடியூலாம் எனக்கு தெரியும் உங்களை ரொம்ப தொல்லை பண்ணிட்டேன் நஷ்டப்பட்டேன் வந்தே ஆகணும்னு ஏன்னா அது உங்களோட ஸ்பீச் எப்பவுமே நம்ம இயக்க தொண்டர்கள் கழக உடன்பொறுப்புகள் எல்லாருமே ரொம்ப உன்னிப்பாக ரொம்ப ஆர்வமாக கேட்குற ஒரு ஸ்பீச் அதனால தான் நீங்கள் நிச்சயமாக கலந்துக்கணும்னு சொன்னார் ரொம்ப நன்றி மறக்காம ரெண்டு மாசத்தில் அந்த ஒரு நன்றி சார் எங்களுடைய கேள்விகளுக்கு மிக தெளிவாக பதிலளித்ததற்கு நன்றி சிறப்பாக பதிலளித்தீர்கள் தற்பொழுது நன்றியுரை வழங்குவதற்கு திமுக தகவல் தொழில்நுட்ப அணியின் மாநில துணைச் செயலாளர் திரு சி எச் சேகர் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் திமுக தகவல் தொழில்நுட்ப அணியின் சார்பில் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த திராவிட மாத கொண்டாட்டத்தின் பதிமூணாவது நாளில் சிறப்பு விருந்தினராக நமது மாண்புமிகு போக்குவரத்து துறை அமைச்சரும் அரியலூர் மாவட்ட கழக செயலாளருமான அண்ணன் திரு சிவசங்கர் அவர்கள் கலந்து கொண்டு தலைவர் கலைஞர் அவர்களின் சமூக நீதி குறித்து இன்றைய தலைமுறையினர் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் தெளிவான எளிமையான அதே சமயம் வீரியமிக்க கருத்துக்களை வழங்கியிருக்கிறார் பத்து வயதியிலே திராவிட கொள்கைகளை நெஞ்சில் ஏந்தி கழகக்கூடியை பிடித்து அரசியல் களம் புகுந்தவர் இளம் வயதிலே மாவட்ட செயலாளராக பொறுப்பேற்று கழகம் வளர்த்த ஒருவராய் விளங்கியவர் என பல பெருமைகளை கொண்ட அண்ணன் அவர்கள் எங்களை போன்ற இளம் தலைமுறையினருக்கு சக்தியாய் திகழ்ந்து வருகிறார் என்றால் அது மிக அல்ல கலைஞர் அவர்களின் சமூக நீதி என்கின்ற இந்த தலைப்பின் உரையில் உரையாட வேறு எவர் ஒருவரையும் விட திராவிட இயக்கம் பற்றியும் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் பற்றியும் தனித்துவமாய் சிந்தனை மிக்க அண்ணன் சிவசங்கர் அவர்களுக்கு பொருத்தமானவர் என அவருடைய கருத்துக்கள் அனைத்தும் தெளிந்த நீருடையாய் நம்மை ஆட்கொண்டனர் அதற்கான அவருக்கு என் நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்த தகவல் தொழில்நுட்ப அணியும் மாநில செயலாளர் மறையக்குரிய அண்ணன் டி ஆர் பி ராஜா அவர்களுக்கும் அணியின் அனைத்து நிர்வாகிகளுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி உரை வழங்கிய மாநில துணைச் செயலாளர் திரு சி எஸ் சேகர் அவர்களுக்கு நன்றி திமுக தகவல் தொழில்நுட்ப அணியின் சார்பாக நடைபெறும் ட்விட்டர் ஸ்பேஸ் நிகழ்ச்சியில் நாளை திராவிட ஆசான் கலைஞர் என்கிற தலைப்பில் உரையாற்ற உள்ளார் தமிழ்நாடு பாடநூல் கழக தலைவர் மற்றும் கழக கொள்கை பரப்பு செயலாளர் திரு திண்டுக்கல் லியோனி அவர்கள் மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் இணைந்திருங்கள் உடன்பிறப்புகளே நன்றி வணக்கம்